他是第一代武打巨星，比李小龙出名还早。他是台湾第一大帮——竹联帮的骨干，一生比电影更精彩。今天让我们走进江湖大佬王宇。一九四四年三月二十八日，王宇出生在中国上海，原名叫做王正全，他是名副其实的富二代。王宇在上学期间，其他成绩一般，但体育成绩一直是比较好的。在他十七岁的时候，就举家迁到香港。年轻时候的王宇精通游泳、骑马等各种技能，而且还会说上海话、国语和广东话，这为他以后进军演艺圈打下了良好的基础。在一九六四年的时候，邵氏为电影《虎侠奸仇》找男主角，王宇以相当优越的条件当选，之后更是细心学习武艺，凭借影片在播出之后大受好评。王宇也成为当年最抢手的动作演员，而且在拍电影的时候，任何危险动作都是亲自上阵，深受导演张彻的喜爱。之后，张彻为他量身定做了《独臂刀》，这部影片的播出立刻打破香港票房纪录，成为第一部票房收入过百万的电影。王宇一举奠定了自己江湖大侠的形象，而张彻也凭借这部戏获得了百万导演的称号。之后，王宇更是开启了属于自己的武侠时代，跟导演张彻合作了多部电影，他也成为了七十年代邵氏电影最具代表性的人物之一。爆红的王宇甚至受到了林青霞的追捧，但二人仅仅持续了半年左右的恋情，因为他知道自己属于问题少年。而那个时候，林青霞刚以清纯玉女的形象出道，怕影响林青霞的星途，就果断选择分手。现实中的王宇是很向往江湖生活的，而他的脾气火爆，在圈里也是出了名的。当年爆红之后的他，通过层层关系网，一直在跟帮派人员结交。最牛的时候，被大哥刘荣居为义兄。刘荣居在当时是连公乐的龙头大哥，十四 K 元老陈慧敏提起刘荣居，都忍不住竖起大拇指。冇，我可能又識到一個大哥，呢、这個大哥又非常之有有雷氣，一個呢、这個就真係又係叫龍頭嘅，啊，就阿鄧光明個大佬，叫劉榮區，區哥，呢、这個又係香港嘅超級。而王宇加入竹聯幫也是有原因的，在一九七六年的時候，王宇在台北杏花阁酒家和竹聯幫成員喝花酒，因為爭酒女，就跟台灣另一大幫會四海幫成員打打出手。后来，竹联帮帮主陈启礼出面摆平此事，事情平息后，王宇干脆直接加入竹联帮。凭借自己在香港社团的名气，他在进入竹联帮之后，也是迅速成为骨干成员。随着自己江湖地位的提高，在圈里也是越来越混得开。然而，在一九八一年，四海帮大哥刘伟民为了找回面子，就决定报复王宇。当时王宇正在天厨餐厅请客拜席，结果被四海帮的人一拥而上。一番激烈搏斗之后，王宇也是被送进医院。出院之后，王宇在法庭上指证刘伟民，而当时的四海帮老大陈永和为了能化解恩怨，就请来了飞鹰帮大哥刘台生来做中间人。结果在法庭上，刘台生被王宇和竹联帮的人当成出气筒，谈崩之后当场动手。这一事件的发生，让王宇在圈内的名声一落千丈。当年刘德华、梁家辉和成龙等人被威胁合拍《火烧岛》这部电影，就跟王宇有关系。据说，是某社团的大哥想要重现当年自己在监狱的铁窗生涯，就让王宇找到圈里的人，开始筹拍这部电影。成龙和洪金宝等人和王宇有些交情，所以是以朋友帮忙的角度去拍的。而梁家辉和刘德华就有些被动了，毕竟娱乐圈这地方只是表面光鲜，里面有太多见不得人的事。而在八十年代之后，王宇也是淡出了娱乐圈，开始进军商界，凭借广阔的人脉，王宇也是赚得盆满钵满。而他最后一次出现在荧幕上，是在二零一一年，甄子丹主演的电影《武侠》中，王宇在电影中饰演了反派教主。然而，他刚到现场。就有点生气，不是因为他耍大牌，而是因为王宇看到了导演给自己安排的替身。虽然那个时候已经六十八岁高龄，但王宇依然本色出演，敬业程度
的确让人敬佩。在二零一九年，王宇也是获得了金马奖的终身成就奖，但他的身体早不如从前，更是传出了身患中风的消息，所以只能让女儿代替自己上台领奖。他还自嘲说过这样一句话：“我就知道中风有份，中奖一定没份。”如今的王宇将近八十岁了。而且身患中风，只能在医院疗养。曾经的江湖大哥也敌不过岁月的流逝。其实，不论是他快意恩仇的铁血江湖，还是豪情万丈的武侠世界，他都曾在那个年代留下了属于自己的印记。江湖依旧在，主角已换人。这里是华夏名人馆，只带来名人最真实的故事。